Sí, lo estoy distrayendo un montón. Se va a cargar el titán del bosque. O sea, se va a tirar. Es que. Cuidado, no sé. Le pego un cabezazo algo ahí, no sé bien a qué, pero bueno, bueno, por lo menos he bajado algo de vida. ¡Eh! ¿Te acuerdas? Te he tangado, te he quitado la esencia, pringao. <ríe> se lo carga, se lo carga, no vaya. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Encima de su cabeza! ¡Ven! ¡Ven, ven, 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 ven! Que sí, que sí, que lo pilla, ¿eh? Que lo pilla. Escucha, escucha, esto te va a sonar una locura, pero. Mata al titán. ¿Qué qué? ¡Que te cargues al titán! ¿Cómo voy a llegar? ¿Qué voy a llegar que aquí el titán? ¡Tú chala de la cabeza! Escucha, escucha, por una vez en tu vida confía en mí. ¡Mátalo! Ahora te lo explico, mátalo. ¿Al Black Titan? ¡Titán del bosque! Hey, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal, bienvenido de nuevo a Arte, bienvenido de nuevo a Origen. Continuamos con nuestra serie donde estábamos en el último día. Vale, gente, recordad antes de nada que tenemos, estamos haciendo los directos en Twitch de distintos juegos. Abajo en la descripción del vídeo tenéis el enlace de Sigma en Twitch para no perderte los directos. Estamos haciendo directos de Amofobia, del Conan, propio Ark, etc. Vale, así que pasaros por ahí de Fall Guys, tú mejor no Fall Guys, tú mejor no Among Us. Pasado por el directo, la gente se divierte mucho. La verdad es que me, agra me agrada mucho ver que jugar, que jugar a otros juegos no hace que la gente no acuda al directo. Ahí estamos muchísimo, prácticamente incluso con Fanfobia. Tuvimos la misma gente que tuvimos con Art. Así que, tíos, no dejéis de pasaros. Abajo en la descripción tenéis el enlace. No dejéis de pasaros por el directo. Vale, en el último vídeo eh, vimos el tema de, de que Cabezona está dañada por algo. Parece, intuyo, que es el veneno. Pasó una cosa curiosa. Creo que la dosis de veneno que le metió quien fuese, intuyo que es Zonin, porque el Cazacayus no lo cargamos, no es tan letal como la del Cazacayus. Porque no vi, no vi bajar la vida. O sea, marcas de daño. Luego, cuando estuve editando el vídeo, me estuve dando cuenta, lo estuve mirando bien, no vi marcas de daño en su cuerpo. Simplemente se quedaba como caída, ¿no? Caía al suelo, ¿no? Como sin fuerza. Y tengo la sensación de que es algo de eso. No sé si es que cabeza una más resistencia al veneno. No sé si es que el veneno es, más po es menos potente. El caso es que dañada está. Le di, le di la orden que fuese a lo que es la zona de, de Arwin, eh, allí al lado de la esencia. Vamos a acercarnos primero allá para estar seguros. Y, y bueno, esperemos que, que todo esté bien. Y bueno, Arwin no sé dónde está. Arwin me dijo que iba a buscar ahora al titán del bosque. No sé dónde está. vale Ahora saldremos a buscarlo a ver si la encontramos. Y pues andamos con ella. De momento nos acercamos aquí. Y de momento la esencia está. Vale. Mira, aquí está cabezona. La caída. Vale. Mira, ahí está Avis también. Vale, Avis parece que está construyendo la cabezona. Supongo. Lo que pasa es que Avis como defensa para aquí para defender esto no sé si nos va a servir. Vale, no tengo ni idea si nos va a servir. No sé si se defenderá la esencia. Y algo en bueno. Es que claro, el, el, la trama es complicada. De hecho, he venido yo y mira, y Avis no ha reaccionado. Eh, la trama es complicada. Eh, tengo la sensación de que eh, Thorin ha sacado el titán del bosque para que nos focalicemos en él. Ha dañado a cabezona para eliminarme a mí. El caso es que está gestionando muchas cosas para evitar que estemos pendientes a esto. De hecho, lo ha conseguido. Ya Arwin no está aquí. Arwin está focalizada en el titán del bosque. Que en cierto modo está bien. Si cae ese titán del bosque, cae todo. Porque saldrá el King, el King Titan. Si sale el King Titan, se lo carga el Black Titan. Que se lo cargaría, yo creo. Este mundo se va al traste. Así que las complicaciones están ahí. Y eso sí que es verdad que... que nos puede pasar en cualquier momento el tema de que, de que esta esencia desaparezca. Vale. Bueno, cabezona parece que está bien. Eh, no puedo salir de aquí porque no está Arwin, no me puedo abrir la puerta, con lo cual no podemos salir de este teleport. No tengo forma de salir para comprobar sus su constantes si, si la vida la tiene bien o no. De momento parece que no tiene marcas de daño, por lo que veo. Ni parece que le surjan marcas de daño. Con lo cual parece un poco la teoría de que es verdad. Que le han inyectado el veneno. Yo pienso que le han inyectado el veneno, pero es mucho menos potente que la dosis que metía el, el Kazakayush, por lo menos de momento. Vale, vemos ahí a Avis, que está mirando la cabezona, pero nada, no hace nada. Está tranquila. Bueno, como veis, Avis no es una defensa. Avis está más pendiente a cabezona. Le da igual. Me ve aquí dentro, pero nah, no hace nada. Se ve, se ve que está aquí. Por cierto, vaya cojones Avis, ¿eh? Yo voy a dejar de aquí de la puerta porque da un palo de rollo que lo veas. Pero bueno, está preocupado por cabezona. Vamos a dejarla ahí. No me voy a meter en eso. Y bueno. Vale, nos vamos para base. Vamos a prepararnos. Vamos a buscar ahora al, a Arwin y al titán del bosque. Es un poco el... ¿Qué hace aquí la cabra? ¿En serio? 
No puede estar aquí la cabra. La cabra yo la he dejado en el zulo. La dejé en la cueva. No se puede llegar por tierra allí. Es que directamente no se puede andar. O sí. No se puede, ¿no? Bueno, hay un camino, pero vamos. Joder, es un camino complicadísimo. Además lleno de Wivens. Y además tiene que nadar. No, no, no puede. La cabra aquí no ha podido llegar, tío. ¿Cómo ha llegado la cabra aquí? Además, tiene más niveles ahora. ¡Qué mal rollo! No entiendo nada, ¿eh? No entiendo esta cabra. O sea, yo la dejé guardada en aquel zulo, allí, en la, en la jungla, en la cueva. ¿Os acordáis? Y de hecho, muchos, muchos de vosotros los comentarios me habéis dicho ¡Oye, oye, coge la cabra! ¡Ay! ¡Ay! ¿Apareció la cabra? De hecho, me ignora. Vale. No me mira ni hace nada, ¿no? No. Creo que está mirando como el titán mío. Va la sensación, ¿no? Bueno, se ha colocado justo debajo del titán mech. Qué mal rollo. Bueno, a ver, yo voy a sacar el esquife. Y vamos a salir a buscar algo. Mira, la cabra me da igual, tío. Que sea, que sea con la cabra. Y bastantes problemas tengo como para preocuparme ahora encima de una cabra, ¿sabes? Que por saco la cabra y a todo. Vale, vamos a pillar elementos. ¿Cuántos elementos tengo yo aquí? Tengo 100 de elementos. Yo creo que un 100 voy bien, ¿no? De todas maneras, como tengo que usar para el esquife, el esquife gasta mucho. Voy a darme 120. Y a ver. Vale, eh, le pongo aquí el elemento al esquife, le ponemos... Ha escuchado eso, ha, la cabra ha, ha hecho ruido y se ha apagado el generador. Y le pone la cúpula teca que llegan mil women, ¿sabes? Pero... ¿La habéis escuchado? Ha hecho un ruido y se ha apagado el generador. Tengo la sensación que me escucha. ¡Qué mal rollo! ¿Cómo ha hecho eso la cabra? No se ha movido. Pero si no se mueve, tío. No lo entiendo. Bueno, mira, ¿sabes qué? Me da igual. Mira, no, no quiero pensar mal, ¿vale? Tengo bastantes complicaciones como para encima preocuparme por la cabra. Bien, ya está. Acá para el generador, que haga lo que quiera. Yo pongo el 20 de elemento aquí. Y nos vamos. Vale. No hay nada, ¿no? Que quiera partirme la cabeza. No, en principio no. Vale, me centro. Me centramos, nos centramos en eso. A ver, hay muchísimos women, tío. No entiendo. Es que no sé cómo ha llegado la cabra ahí, ¿eh? No entiendo cómo ha llegado la cabra ahí porque hay muchísimos women. Tal cual, ¿eh? Vamos a escutear las islas primero, que es la parte más importante. Quiero estar seguro de que aquí no encontremos, no encontramos nada raro. Y, y bueno, buscamos el, el titán del bosque. Yo creo que ayer nos dimos muchas vueltas por el mapa y el titán del bosque no lo vimos. Yo creo que lo vimos en... ¿Cómo se dice? Yo creo que lo han escondido bajo agua, de alguna forma. O lo han llevado a una cueva escondido o algo. No creo que Thorin sea tan estúpido para sacar titán del bosque sabiendo que el Black Titan campea. Es que como el Black Titan lo enganche, se va a tomar viento, ¿eh? Y no podemos hacer nada. O sea, el ciclo sería para que si alguien se incorpora tarde a la serie, si muere el titán del bosque, sale el King Titan. Si sale el King Titan y muere, ya no hay nada que defienda este mundo y se va a tomar viento todo. Por cierto, mira, los cuerpos de Kaiju no desaparecen, tío. ¿Cómo se nota que no está el caza Kaiju, sabéis? Que no es que se los coma. ¿Cómo se nota que no está el caza Kaiju? Vale, dos islas revisadas y no tengo muestras de nada, ¿vale? Tres islas, perdón. Y no tenemos ni un nameplate, ni vemos ninguna pista sobre él. Lo siguiente es aquí. Vamos a repasar toda esta parte. Por aquí nada. La verdad es que no tengo ni idea dónde estará, ¿eh? Nada, ninguna señal, ninguna pista. Obelisco verde lo dudo, es una zona muy Kaiju. King Kaiju. No, mira, aquí, aquí pasa algo porque. Mira, aquí Kaiju. Aquí Kaiju. Kaiju normales. Dos Kaiju normales veo. No ha visto el Kaiju, creo. Nameplate. No veo más ninguno de momento. Tres Kaiju. Hay tres Kaiju. Además, fijaos que están como. Es raro. 
Bueno, ahora están alterados porque me llaman visto. El primero ya avisa a los demás y ya me han visto, ¿no? Pero no, 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 no. No hay terraformación, ¿no? No. En la zona de los nidos no creo que esté. Allí, hay un nido allí, mira, aquí hay un nido. Hay un nido Caillou. Ahí, hay un nido Caillou. Eso es lo que están protegiendo esa gente. Saben que por detrás es muy complicado que algo les llegue. Y cuando he visto que algo vuela se han puesto nerviosos. Vamos a comprobarlo aquí. ¿Aquí tenemos algo? Nada. ¿De dónde narices está esto, tío? ¿Dónde puede estar el titán del bosque? Es que si no encuentro el titán del bosque no encuentro a Arwin seguro. Yo soy seguro que Arwin lo ha encontrado ya. Vamos a pasar de estos Kaijus. Cuidado. Bueno, por aquí nada. Así que no tiene sentido que esté en el desierto. O sea, si esto tiene algo que ver con lo que ya vivimos, tiene que estar cerca del Redwood. Pero bueno. Tampoco he visto marcas, ¿eh? O sea, tampoco he visto nameplates lejanos a aquella zona. O sea, bueno, hemos pasado por las islas, hemos bordeado el Redwood y no he visto nada. Así que si no está... ¿Qué es aquello? ¿El Black Titan? No, es el, es el titán del bosque. Es el titán del bosque, tío. Black Titan no está. No, 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 no. no. Es el titán del bosque. ¿Qué hace? No, no, no. Está en el mismo sitio. ¿Qué hace aquí? Tengo que se gira. A ver si me va a partir el esquife ahora. Vale. Ok. Pues bueno, encontrado. Genial. Ahora el problema. ¿Qué hacemos con esto? Titán del bosque. Va a tardar 0,3 en aparecer el Black Titan en reventarlo. ¿Por qué, lo han, ¿Por qué lo ha sacado? Llevamos meses defendiendo esto. Y ahora va y lo saca. Maldito desgraciado está hecho. Vale, no puedo hacer nada por él. O sea, lo único que puedo hacer es seguirlo y ya está. No sé dónde va. Pero esto es una jodida muy grande. Black Titan, no, de momento no hay señales de él. No hay nadie cerca. Arwin tampoco está aquí, por lo que veo. De momento Arwin no la veo. Pues no sé dónde va. ¿Dónde está yendo, tío? Al, de al desierto. Es que creo que juraría que si esto tiene algo que ver con la visión que vimos, cayó en aquel, aquella zona, ¿eh? Algo ha cambiado, porque este tío se está moviendo del sitio. Lo hemos encontrado en el mismo sitio que lo encontramos la última vez. ¡Ey! ¿Qué haces ahí? ¿Y tú dónde estás? Ah, pues, me estás, llevando, pues me estás llevando de paseo, que es que cago aquí, ¿no lo ves? Lo estoy llevando de nuevo a la cueva, ¿vale? Ah, y va a entrar por la puerta. Uh -huh. No. Ya, ya, ya. Estás aquí hecho un ojo que no aparezca quien tú ya sabes. Ah, sí. O sea, es ideal, verás. Mira, yo estoy al lado del titán del bosque. El mono gigante me busca a mí, pero también busca al titán, al titán del bosque durante meses. Que tú te crees que no va a aparecer. No digo que no desaparecer, simplemente te digo que te fijas, aunque sea por dónde va a venir, ¿sabes? Sí, es que será genial. Vamos a ver la película de cómo lo destruye. Porque otra cosa no va a hacer, ¿sabes? Qué pesimista eres, por Dios. No, tú sabes lo que está... ¿Tú, sabes, tú, ¿tú eres consciente de lo que está pasando mientras estamos aquí? Sí, mm. pero tengo dos opciones. O pierdo la esencia o pierdo a Titán. Y solo con una de esas opciones el mundo se va a ir al traste, ¿sabes? Ah, claro. O sea, eh, nos hemos jugado al pellejo por salvar la esencia y ahora resulta que lo dejamos todo por salvar a un árbol gigante. Genial. Pero no te ofendas, ¿eh? Que no va por ti. Sí va por él, pero bueno. Um, pues... Este árbol gigante es lo que mantiene al mundo estable ahora mismo, ¿ok? Así que un poco de colaboración. Que se va para el lado. Hombre, si quiere va a caer... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Te voy a explicar. Que él no vuela, que hay un precipicio, ¿sabes? Va a buscar la rampa para bajar. Claro que se va para el otro lado, no lo ves. 
Menos mal que tú eres la que lo guía. Si llega, no llega a darse cuenta, se, se despeña el pobre. Bueno, cosas que pasan cuando uno vuela tanto tiempo, ¿sabes? Eh. Bueno, entonces tu plan maravilloso es esconder el titán en el ámbar, donde no podemos entrar porque hay unos bichos en el lagarto gigante que escopen fuego y nos matan. Uh -huh. El titán no le van a durar nada al titán, créeme. Ese no es el problema. El problema es que no aparezca nuestro amigo Black Titan. <risa> Va a aparecer. Tú lo sabes. Sí, lo sé, pero bueno, ya pensaré en algo cuando lo vea, ¿sabes? Ajá, ajá. Pienso mejor bajo presión. Ya, sí, sí, pues ve pensando una idea porque... Por cierto, la eh, imagen que vivimos en su momento murió en el Redwood. O sea, que algo ha cambiado si se está cumpliendo lo mismo. Tiene que meterlo en la cueva, ¿sabes? No sé cómo... ¡Mierda, mierda! Pues, ¿dónde va a estar? Pues está ahí. Claro. Ya lo sé, lo sé, lo sé. Escucha. Eh, Distraer un segundo, ¿vale? Ya vuelvo. ¿Qué, qué, 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 qué yo distraiga? ¿Quién? ¿Cómo que yo Siempre el marrón para mí, ¿sabes? Ahora dice, distráelo. ¿Qué dónde vas? ¿Te tirado TP? ¿Qué me ha dejado tirar con el Black Titan? ¡Tú! Sí, lo estoy distrayendo un montón. Se va a cargar el titán del bosque. O sea, se va a tirar... Es que... Cuidado, no sé. Le pego un cabezazo a algo ahí, no sé bien a qué. Pero bueno, bueno, por lo menos he bajado algo de vida. ¡Eh! ¿Te acuerdas? Te he tangado. Te he quitado la esencia, pringao. Jeje, se lo carga. Se lo carga. ¿Y no dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Encima de su cabeza! ¡Ven! ¡Ven, ven, 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 ven! Que sí, que sí, que lo pilla, ¿eh? Que lo pilla. Escucha, escucha. Esto te va a sonar una locura, pero... Mata al titán. ¿Qué qué? ¡Que te cargues al titán! ¿Cómo llega? 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 Escucha, por una vez en tu vida confía en mí. ¡Mátalo! Ahora te lo explico. ¡Mátalo! ¿Al Black Titan? ¡Titán del bosque! ¡Estás loquísima! ¡Estás loquísima! ¡Tepéate! ¡Sí, te pégate! ¿A dónde? ¡Me tepeo a mi casa! ¡Me tepeo a mi casa! ¡Ya! Bien hecho. ¡Estás como una chota! ¡Me he pasado meses defendiendo ese árbol y ahora me lo cargo! Escúchame. Eh, todo tiene una explicación. Ajá, pues, pues explícate. Escucha, eh, ha sido el titán quien me ha pedido que te lo cargues, ¿ok? Eh, me he a la cueva. Mi plan era mostrarle la esencia a Black Titan para distraerlo, pero la esencia ya no estaba. Mi teoría. Um, a ver, el Tony ha revivido al titán de hielo, ¿vale? No del todo. Está en el ámbar todavía porque yo no puedo sentir su presencia. Pero el titán del bosque me ha pedido que te lo cargues porque uno de sus hermanos estaba en camino. Sí. Eh, él sabe que si te lo cargas tú va a volver. O si se lo carga cualquiera. La única muerte definitiva que tiene es si se lo mataba el plan. Así que de algún modo lo ha salvado. ¿Vale? Así que no te sientas mal. Ajá. Claro. Vale. Enti o sea, que yo me entere. Ah, el titán del hielo está reviviendo. Con lo cual, Zorin está en la cueva. Vamos a la cueva a rematarlo. Sí, de hecho sería nuestro próximo paso. Ir a la cueva. Uh -huh. El problema es que va a haber 800 lagartijas, va a estar Thorin, ve tú a saber cuántos guardianes. No hay no problema. Como me, así. me encargo yo de limpiarlo todo. Ah, está bien. Con eso vas a poder. Pues hombre, hasta ahora he limpiado todo con esto. O sea, no hay problema. Ahora bien, eh, Perfecto. más vale que esto que, que, que más vale que funcione eh. Carga, me acabo de cargar un titán por tu culpa tranquilo te estoy diciendo que el titán se ha sacrificado eh, uh -huh. no tenía como para matarlo yo misma ¿sabes? Uh -huh. um, el problema va a ser que quien tú ya sabes va a estar campeando la cueva Hombre. así que tenemos que pasar ese problema luego tenemos que pasar los problemas que hay adentro no, no, es el problema. mayor problema es que ahora me tiene, mira, me tiene manía porque le troleé con la licencia y ahora me tiene manía porque le he quitado el plato en la cara. O sea, ¿tú sabes lo que acabo de hacer? ¿Tú eres consciente en el lío que me metí ahora mismo y en mis bichos? ¿Pero qué te vas a venir a hacer el ñañas ahora si tú fuiste el que pactó con ese bicho? Y ahora vas a decir, ay, no, que ahora me, que me tiene manía. <risa> ya veremos. Vale, ahora el, el paso que hay que hacer entonces, según tú. ¿Cuál es tu plan? Pues... Ir a la cueva 
y detener a Thorin de que saque el titán del ámbar. Eh, a ver, ahora mismo tenemos una ventana de tiempo. Porque el titán, eh, Thorin le ha dado la esencia, pero no va a revivir instantáneo, ¿sabes? Va, eso tiene un proceso. Y además tenemos el titán del ámbar que volverá en breve. Tenemos esa ventana de tiempo para planear qué hacer antes de que los dos titanes vuelvan al mundo y el Black Titan se los cargamos. Ya. Genial. Tengo una idea. Nos ponemos a matar a los titanes cada vez que aparezcan. ¿Ya está? Sí, entras en un bucle de matar titanes de, <risa> definidamente hasta que resuelvas que hacen a Black Titan. Vale. Bueno, escucha. Como esto es complicado y tú realmente tal, yo me encargo de la cueva. Tú vigila que no salga el titán por ahí, el de hielo, que ya de por sí es tal. Eh, vete a ver dónde está el Black Titan, vigílamelo, que voy a ir primero yo a la cueva, ¿vale? Yo voy a, me encargo de la sí. cueva. Yo voy a hacer otra cosa antes, porque sin esencia, eh, he visto que está cabezona y tirada. Voy a verla, ¿vale? Sí, porque sí. Porque que sin esencia no creo que le sirva de mucho estar ahí. Ya, ya, Así que voy a chequear que esté bien. Las dosis de todas maneras de veneno seguramente es más pequeña, pero bueno. Voy a la cueva. Um... Vale, nos vemos. Sí, nos vemos. Ay, alguien me acaba de meter esto. Vale, sí, le he liado. Le he pegado al Black Titan, sí, le he pegado una hostia. Hay Black Titan. Le toco, sí, le he pegado al Black Titan y ahora me carga el Titan del Bosque. Hoy es un día increíblemente bueno. O sea, está siendo todo perfecto, tíos. Ahora, ¿cuál es el plan? Irme a una cueva donde hay lagartos que me matan de una, de un solo aliento me matan. Y Thorin con un Titan que está reviviendo. Genial. Hoy es un día maravilloso. Bueno, eh, voy a ir volando normal, no voy a hacer nada porque no me fío un pelo, ¿vale? No os quiero aparecer con el teleport del Redwood porque si está el Black Titan allí me puede estar esperando el teleport y me puede partir la cara. Quiero ver que no esté. Y ahora Black Titan sí que sí lo he mosqueado. Le he quitado el plato en la cara. Es como el que va a un bar, le ponen el plato en la comida y dice el tío, no, me he equivocado y te quedas con hambre. Tal cual. Está mosqueado que flipas. Genial. Y todo lo culpa de Zorin. ¿Dónde va a despertarme un titán, tío? ¿Por qué despierto un titán? O sea, no tiene sentido. Está majara. ¿Y para qué mata un titán? O es que él ya sabía que... Claro, ¿sabéis cuál es la cosa? Él ya, él ya se ha dicho, bueno, espérate. Lo saco el titán, van a protegerlo. No lo van a poder proteger el platetan, con lo cual lo matará uno de ellos. O a matar uno de ellos, revive. Pero mientras yo ya les he hablado la esencia. Seguramente pensó algo de eso. Es que otra explicación no hay, vamos. No sé. Otra cosa no se me ocurre. Tal cual. Vale, a ver. Ahora la cosa es... Black Titan lo vemos por algún lado. En principio no. Y ahora meternos en la cueva. Genial. El plan maravilloso, ¿sabes? De la cueva. Bueno, ropa de invis y nos metemos dentro. ¿De acuerdo? A ver, con mucho cuidado. Porque primero Black Titan... Tenemos que tener cuidado con él. En cualquier momento nos aparece la chepa y nos va a reventar. Y por otro lado, eh, está el tema de de la cueva de los lagartos. Esos que ya vemos que con el lanzallamas no revientan. De hecho, hay mucho como comentar que me hay que ver el código. Para lo que has quedado, tienes miedo a un lagarto, una lagartija, teniendo baranes, teniendo caillos, teniendo todo. Es que se revienta, ¿sabes? O sea, no, no es por gusto. Ya viste cómo me dejó la vida de un solo aliento. Me llega a dar otro aliento, me renueva el dot y moría en la cueva. Así que hay que ir con muchísimo cuidado. Y ojo que aquí en principio tendría que estar Zorin. Vamos con cuidado, no voy a sacar arma para que no se me vea. La puerta sigue igual, por lo que veo. La construcción sigue abierta por arriba. Hay que iluminar la zona del titán de hielo, ¿eh? Se ha teleportado a alguien. Veo un lagarto ahí. Hay un lagarto de ese asesino. Mientras el otro que suelo no tiene que verme. Vale. Han cambiado esto. El otro día eso no estaba iluminado, ¿sabes? El plan lo tenía siempre preparado el tío. El lagarto está ahí. Vale. A ver si, a ver si lo vemos una diferencia, Titán. Lo, el ojo lo tiene encendido. Antes no tenía los ojos tan encendidos. Mira, le está brillando. Le brilla. Buah. Ha, ha revivido al Titán de Hielo. No sé cuánto tiempo va a tardar en sacarlo, pero ha revivido al Titán de Hielo. ¿Qué cerdo es? ¿Y ahora qué? No puedo tocar el suelo, tíos. ¿Hay alguna diferencia? No, no, no. Ha, físicamente no se ha movido, parece. Pero sí, ya el ojo está encendido. De hecho, fijaos, tiene, tiene brillillo, ¿sabes? Le sale como algo del ojo. 
Buah. Pues estamos fastidiados, tíos. Porque como salga este y salga el del, del bosque y se los cargue los dos a tomar viento. Ahora sí que sí no podemos parar esto. Hemos perdido la iniciativa por completo. Nos está pillando por todos lados. Y encima con estos lagartos que no nos permiten ni siquiera poner el pie aquí. En cuanto tocamos suelo se los lanza encima. Con lo cual, brutal. Bueno. Voy saliendo con cuidado, no tocar nada. Y encima el que estaba aquí era Zorin seguro. Ha metido el TP ahí de una forma epiquísima, ¿sabes? Ha escaqueado, pero bien. Mira, ahí está el lagarto ese. Que por cierto, no sé cómo se llaman los lagartos estos. Pero simplemente el lanzallamas que tiene ya me asusta, ¿sabes? Han cambiado, han cambiado el otro día. Aquí me han metido un teleport ahí también. Han metido un teleport. Vale. Creo que mejor ir saliendo ya. Aquí no hay nada, está todo vacío. Solamente queda el lagarto y el hielo que le han renacido. Es curioso, es curioso. La rena lo ha levantado, lo ha, lo ha revivido. Y el tío se ha pirado, ¿sabes? Lo ha dejado ahí como diciendo, bueno, está en el ámbar. En el ámbar no le pueden hacer nada. Pues nada. Ahora buscar el, el Black Titan y esperemos que no nos revienta la cara. Porque bueno. A saber. Bueno, nosotros nos vamos. ¿Qué hace la cabra? Se ha teletransportado. ¿Cómo ha llegado hasta aquí la cabra? Estaba aquí. ¿Cómo? No fastidies. Está dentro con el titán, no creo. Se lo va a comer los lagartos. Se la van a comer del tirón los lagartos. Está loquísima. ¿Dónde está? Se ha teleportado delante mía, ¿eh? ¿Has visto el teleport que ha hecho? Está allí. Está frente al titán. Está aparcada frente al titán. Se la va a comer los lagartos, tú. Mira, mira, mira cómo va para allá el lagarto. Mira, mira cómo va. Se la come. Bueno, bueno, eso no nos viene mal, ¿eh? Ese, en ese aspecto no me viene mal. Mira, mira el lagarto. <risa> Adiós. Eh... ¿Qué ha pasado? ¿La ha reventado? No fastidies. Ha reventado. Porque hay otro lagarto, ¿eh? Está mirando el cuerpo a la cabra. Pero. Se ha quedado ahí mirando al, al titán. Y, y el otro lagarto se la ha cargado. Ahora. Se ha teleportado. Se ha teleportado la cabra. Vale, ya sabemos que no es una cabra normal. Ahora bien, ¿qué narices es esa cabra, tíos? ¿Y cómo tiene esa forma? ¿Habéis visto cómo se ha cargado al, al bicho? Se ha acercado ella y ha sido destrozada. Tal cual. Vale, voy a volver a mi casa. Voy a, voy a, voy a volver allí y vamos a ver si está aquí. Que no me lo explico, ¿eh? No, no está aquí. Wow. Vale. Ok. Es un día raro. Vale. O sea, ha muerto el titán del bosque. Bueno, me lo he cargado. Ha renacido el titán de hielo. Porque Zonin le ha dado la gana. Hemos perdido la esencia. Y encima la cabra es una asesina. Mata a los bichos con la mirada. Y encima se teleporta. Bueno, eso explica el por qué apareció aquí. Bueno, pues yo lo voy dejando aquí, gente. La verdad es que pff, me ha explotado la cabeza. Eh, por lo menos tengo el Titan Mech. Si llega a aparecer la cabra pirata un Titan Mech, ya sería la hostia. Eh, espero que os haya gustado, espero que os haya parecido interesante. Como siempre digo, suscribiros a mi canal si os ha gustado. Dejar cualquier comentario en los comentarios. Y nos vemos en un próximo episodio, gente. Un saludo y hasta la próxima.